que bom que você está assistindo o meu vídeo, eu sou Bianca Rosa e no vídeo de hoje vou compartilhar um pouquinho do meu dia aí com vocês, já vou adiantando para vocês que o vídeo de hoje vai ser um vídeo, ó, da pesada mesmo aqui em casa hoje, mas agora não é de manhã, já são uma hora da tarde, tá? Duas horas? Duas horas, gente, corrigida pela filha, duas horas da tarde. Já dei almoço pro maridão e já voltou pro trabalho. Então, agora eu vou dar uma faxina aqui, gente, ó. Nessa sala. Tô pretendendo trocar esse, esses móveis aqui de lugar. Não sei o que, que eu vou fazer, gente. Já tô numa agonia só. Vocês sabem que eu sou uma formiga, né? Adoro ficar trocando as coisas de lugar. Então, eu tô pretendendo colocar essa estante, gente, nessa parede aqui. Não sei se eu vou conseguir, tá? Mas eu vou tentar. Por que que eu não sei se eu vou conseguir? Eu vou virar a câmera aqui pra... Não, não dá pra mostrar pra vocês, ó. Por causa dos fios, ó. Da internet. Aí eu não sei como é que vai ficar, se vai dar, se não vai dar. Mas eu vou tentar pelo menos, tá bom? Eu vou tentar pelo menos trocar essa estante de lugar. Porque fica a mesma cara sempre, gente. E aí eu fico agoniada. Você pode arrumar, mas parece que você não arruma... Entendeu? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu joinha aí pra ajudar na divulgação do nosso canal. Compartilha esse vídeo com suas amigas e familiares. Me segue também lá no Instagram. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e vir fazer parte da nossa família. Então, gente, vou começar dando uma faxina aqui nessa sala e vou compartilhar com vocês. Mas hoje o dia aqui já começou cedo, né? A parte da manhã eu tiro mais pra fazer o almoço, que como meu esposo, com meu filho tá trabalhando em volta pra almoçar... Aí eu dou almoço pra eles e eu fico mais livre. Mas eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês o que eu já fiz aqui por essa manhã. Vocês ignorem aí, por favor, o barulho da bomba, que ela tá ligada, porque olha aqui, ó. Só ela vem isso tudo aqui hoje. Isso aqui é pra botar na corda, que como vocês viram, tá sem espaço. E tem roupa aqui, ó. Dentro da máquina já batendo também. Lavando, tá? Pra vocês que não, não, não acompanharam a saga do da máquina, meu esposo pegou aquela máquina ali e nós estamos fazendo o um teste na máquina pra, pra ver se a gente vai ficar com ela ou não, tá? Então a gente tá, ó, lavei essa roupa toda, essa é a segunda é, etapa de roupa, ontem eu lavei mais ainda, ó, até aqui no muro, ó, eu coloquei roupa aqui no muro pra secar, saí colocando tudo pra aproveitar esse dia lindo, gente, maravilhoso, olha, glória a Deus, olha que dia lindo, solzinho abençoado, né? Então, vambora lá pra faxina, que enquanto a roupa vai batendo, a gente vai faxinando a casa. Gente, olha isso. Ó, que tava atrás do estante. Isso porque a gente ainda... Eu tirei essas coisas, ó, que tava caída lá atrás. Meu esposo tem muito passarinho. Olha o tanto de comida de passarinho, gente. Isso é o piche. Limpa de manhã, de tarde, já tá tudo sujo, gente. É só Deus mesmo. Aí, ó, eu pendurei aqui, já pendurei aqui o roteador. Já até liguei ele, ó. Tá ligado. Pendurei aqui. Agora eu vou ver o que eu vou fazer com o fio da antena, Fio da antena, ó, limpar essa sujeira aí. E aí, ó, virando pra cá, 
Já vou começar também a limpar a estante aqui, ó, limpar tudo. Lá em cima não, lá em cima quem vai limpar é minha filha, que eu não sou boba de subir na cadeira, né? Mas aqui assim, ó, a gente vai espanar ele, espanar tudinho. Ela fala, oi, Biel, com as meninas. Oi. Essa estante, gente, ela é muito antiga, sabe? Muito antiga mesmo, ela veio da minha mãe pra mim. Por isso que ela tá assim, gente, ó, toda velhinha. Ela é muito antiga mesmo, gente. Antiga que eu digo aí é pra mais de 10 12 anos, entendeu? Então, mais pra frente, o nome de a gente vai trocar ela, mas enquanto não troca, a gente vai dando uma faxina aí nela aí e vocês vão acompanhando a gente aqui. Pessoal, olha isso aqui. Olha o tanto de comida de passarinho, olha, olha, olha isso. Olha, amor, você vai estar tá vendo esse vídeo, olha o que seus passarinhos fazem comigo. Olha, porque eles ficam ali em cima. Aí agora a minha filha tá limpando, olha só, gente. Limpar agora, bota os passarinhos e quando for de noite já tá tudo cheio de novo. Olha aqui, né, madre? Olha, quem tá toda sujinha de alpiste, que ela passou na hora que a minha filha tava começando. E eu tô aqui, gente, na faxina, mas vendo quem? Vendo quem, filha? Vendo o Maicon, com certeza, né? Ver essas pessoas que nos dão inspiração pra arrumar a casa, pra dar faxina, gente. Hoje, aqui em casa, é o dia do Maicon, de ver o canal dele. Descalço, decidi lavar, lavar ó, a porta, já esfreguei tudo com sabão, decidi lavar logo tudo. Eu não tenho paciência, sabe, gente? Ficar passando pano, essas coisas, não. É 8,80 aqui nessa casa. Eu lavo, ó. Yeah. Eu vou jogar muita água, sabe, pra não rezar mais. Ai. Olha que troço complicado, gente. Olha, pra lavar isso aqui, eu ia ter que passar pano nisso tudo ali. Geralmente ah, eu passo pano, mas aí minha mãe decidiu lavar, então lava logo uma vez. Ah, não, não. Isso daqui, gente, ó, eu passei a esponja, não sai, É tá? a tinta que grudou. Não dá nem pra ver aqui no vídeo. Ai, mãe, tá, muito, tá sujando a parede. Não, depois vai secar. O negócio é fazer, fazer logo, né, gente? Tá enrolando, vou passar a esponja aqui. Agora tá enxaguando ali. Enxaguando a janela. Aí depois eu vou deixar as coisas. Não tem problema. Eu tô só deixando escorrer, gente. Pronto. Ai, fica no sofrimento da mão. Tá molhando a parede, vai secar. Foi isso. Foi embora, gente. Aqui, como é que tá? Ah, não tenho paciência, não. Não gosto de ficar passando pano, não é comigo. E esse piso, gente, ele já é também meio amarelado, entendeu? É. Ele já Tô é meio que tá creme. Ele é meio creme. Já. E ele também, gente, muitos anos já esse piso. Doze anos. Doze anos. No matter what you tell yourself I should have known that we could We could never be friends I hear you just thought we could But we could never be friends 
Meus amores, ó, a sala ficou assim. Aqui tá a janela. Ela abre assim, ó. Botei o sofá assim. O joguinho de sofá ficou assim. Ó. Aqui tá o ventilador. A estante ficou aqui, gente, ó, onde eu queria colocar. Ó. Aí minha filha limpou ali em cima pra mim. Aqui eu botei um vasinho de flor. Aqui tem outro. Quadro das crianças. Tudo ficou assim no mesmo lugar, gente. A gente só tirou, passou o espanador, passou um pano, entendeu? Ficou tudo assim, ó, no mesmo lugar. Só troquei mesmo mais o móvel. Aqui botei o, o meu vaso de planta, que na verdade eu nem boto planta nele. E a sala ficou assim, ó. Vou pegar uma visão ampla aqui pra vocês verem. Ó, ficou assim a nossa sala. Que ficou o controle que eu tô vendo a pregação. Esse ventilador aqui, tá, gente? Ele tá assim, mas ele tem a, a parte da frente dele, tá? Foi eu que tirei. Porque o sismo que o ventilador assim, venta mais do que com aquela parte da frente dele. Ficou assim, ó. Lavei as portas. Lá as portas. Lavei a porta, como vocês viram. Lavei a janela. Tá tudo limpinho. Minha filha também me ajudou, que ela não quis aparecer. Ó. Ficou assim, nossa salinha ficou assim. Meus amores, olha o estado da pessoa, ó. Mas não liga não, gente, realidade aí pra vocês mesmo, tá? Agora, gente, que eu mostrei pra vocês aí que eu acabei de dar faxina aqui na sala, né? Vocês viram aí do jeitinho que eu deixei. Agora eu vou partir pra janta, porque já são quatro horas, vai dar, vai dar quatro horas, cinco para as quatro. Então já vou começar a fazer a janta. Eu gosto de fazer janta assim, gente, cedo, quando meu esposo chegar, ela já tá livre para dar atenção para ele, ouvir como é que foi o dia dele de trabalho. Se a gente tiver que sair, sair, porque já tá tudo prontinho. Agora eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês o que eu vou fazer aqui pra janta, tá bom? Coisa simples, o que a gente tem aqui em casa, mas feito com amor e carinho, tudo fica uma delícia. Vou mostrar para vocês aqui, ó, eu vou fazer uma maionese, vou usar vagem. Aqui tem duas cenoura, essa daqui tem que até descascar, essas três batatas... Aqui, gente, eu vou temperar um carré que tá aqui, ó. Vou passar uma água nele e vou temperar ele. Aqui eu tenho... Ai, gente, porque tá com as moscas aqui, por isso que eu tô fazendo assim, tá? Aqui eu tenho que eu... Vou desligar aqui o ventilador pra falar com vocês rapidinho, peraí. Eu botei aqui o ventilador, gente, pra as moscas poder sair, mas tá difícil, hein? Aqui eu tenho maionese, mostarda, sal. Tem também... Tomate, pimentão e vinagre, tá bom? É isso aí que eu tenho nesse tempero aqui. Eu temperei isso aqui, frango. E aí sobrou esse, esse tempero aqui, ó. E eu não vou jogar fora, né, gente? Vou colocar aqui no carré. Vou lavar o carré e vou dar um talho nele no meio. Por que que eu faço esse talho? Eu vou mostrar pra vocês. Por que que eu faço esse talho? Pra ele não virar uma concha e no meio ficar cru. Dando esse talho, ele vai ficar abertinho assim, ó, na hora que você fritar ou assar. Aí ele vai assar ou fritar por inteiro, ele não vai ficar cru assim, aqui no meio. Não sei se vocês já fizeram esse teste aí, mas se vocês ainda não fizeram, faz aí só pra vocês verem. Normalmente quando você frita bife ou carré, eles ficam assim, né? Tipo uma conchazinha assim. Aí eu dou sempre esse talho no bife ou no carré pra ele ficar abertinho. Eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês como é que eu faço esse talhozinho no carré. Olha, gente, o talho que eu falo pra vocês que eu dou é esse aqui, ó. Ele vem assim, grudadinho, né? Aí eu corto todos eles com a faca assim, ó. Todos eles, ó. Pra eles não virar aquela concha assim no meio. Aí, ó, vou botar tudo aqui. Já tá com tempero, com sal, tudo. E é mão na massa mesmo, ou melhor, no molho. Ó, misturo tudinho. Agora são quatro horas da tarde, eu vou deixar ele marinando ali no tempero, pra pegar o tempero até umas sete e meia da noite, ou sete horas, entendeu? Porque aí quando for às sete horas, eu boto no... Ui, mosca! Eu boto no... Na air fry. Mas que mosca! Eu boto na air fry, ou então eu frito ele, tá bom? Eu vou ficar assim, ó, marinando ali na geladeira. E agora eu vou descascar os legumes pra fazer a nossa... Maionese, depois eu volto aí com vocês. Maionese, agora eu vou botar no friso. A cara da pessoa, gente, meu Deus. É. 
Merece, pronto. É o calor, gente. Ei, cachorro, cachorro vegano, que só quer comer Sim. legume. Já temperei. Agora eu vou guardar. Aqui no freezer. E agora, gente, estou preparando... Tô temperar um feijãozinho ali, porque tava congelado. E tô fazendo aqui também, ó. Cadê vocês? Vou temperar aqui o feijãozinho, que ele tava congelado. Aí eu tô fazendo o tempero. Aqui, ó, um arrozinho. Hum. E tô aí na cozinha ainda. Gente, a lâmpada daqui, ó. Deu um limão. Isso tá escuro desse jeito. Isso aqui é vagem. Vocês colocam vagem na... Na maionese, meu esposo gosta, né, amor? Isso. Maçã. Não, maçã pode. não. Maçã, ovo. Eu não gosto de maçã, não, gente. Desculpa estar tá suando assim, gente, que tá muito calor aqui. E aqui eu não posso botar o ventilador, né? Porque senão vai apagar o fogo. Bom, meus amores, vim mostrar pra vocês aqui como é que ficou a jantinha, ó. Fiz o carré na air fry. Fiz também a maionese, arroz, feijão. Tá tudo aqui. Esse vai ser o nosso jantar de hoje. Tá molhadinho assim, porque eu botei mais feijão, que eu gosto da comida assim, mais molhadinha. Tá? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa jantinha, do nosso vídeo de hoje de faxina. Espero que inspire vocês aí a dar faxina, a cozinhar aí pra família de vocês. Meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu joinha aí para ajudar na divulgação do nosso canal. Compartilhe esse vídeo com suas amigas e familiares. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e vir fazer parte da família Rocha. E a Gabriela está aqui para quê, filha? Vim fazer um, um comentário aqui com vocês, um aviso. É, gente, criei um canal agora, tá começando agora. Eu queria muito que vocês fossem lá se inscrever, me acompanhar também, acompanhar minha rotina, meu conteúdo lá que tá muito legal. Tá trazendo vários vídeos super interessantes lá. E vou, tenho certeza que vocês vão gostar muito. O link vai estar tá no primeiro comentário aqui embaixo. É só você acessar, acessar e vai ter o link lá do meu canal. Então vai lá, deixa o joinha também. Comenta bastante que veio pelo canal da minha mãe. Isso, deixa a hashtag vim pelo canal da Bianca Rocha, que eu vou ir lá também ver e deixar um coraçãozinho lá pra vocês, tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus, até a, a próxima! próxima.